Tuko hapa na mbunge wenu Bwana Kibunguja ambaye tunasema tano tena Tuko na senator wetu wa Kakamega Kileo Malala Tuko na jirani wenu Kositanyi kutoka hapa na wabunge tuko na mbunge wangu wa Kapchai Majimbo Kalasinga na wengine wengi ambao wataongea nataka mnipe masikio yenu kwanza ni kuwashukuru wanalikuani kwa mivula miwili mmechagua dr Kibunguchi na yeye amefanya kazi ya kuridhisha nimesimama hapa mara mingi na nyinyi na mbona yana na musima tasaho omsolele feino eta mikhin leo tumekuja kwa fashion mpya mimi na msalia 2017 tulikuja hapa tukisukuma gurudumu ya mzee Raila Odinga kweli rongo tukisema nasa hawa nasa hawa mnakumbuka lakini mzee akaenda akatusaliti akatutoroka akaingia kwa mambo ya handshake akasahau kula alitoka na sisi tukasema tuna jirani hapa jirani wetu na rafiki yetu William Samoei sasa wacha niwaulize weta na Ford Kenya msalia na AMC Tukiungana na Ruto na Yudi waliko makosa. Wangapi wanasema hiyo ni sawa? Jambo la pili. Sisi hatujakuja pamoja kutafuta ukubwa. Tumekuja pamoja kupigania mwananchi wa kawaida wa chini ili tuboreshe maisha yake. Mkiangalia vile mambo ilivyo hapa likuyani nyinyi ni wakulima mwaka jana mborea ilikuwa shilingi elefu tatu mwaka mbunga elefu saba hiyo ndiyo mambo tunataka kushugulikia mambo ya masomo mambo ya matibabu mambo ya uchumi yenye bwana ruta nasema inatoka chini kuenda juu na hitwa bottom 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 Alafu msari anaye anasistiza lazima tuwe na uchumi bora na pesa mfukoni. Na Ford Kenya tunasema tunataka ukishapata bottom up uchumi bora pesa mfukoni tunataka usawa, haki na ukweli katika maisha yetu. Sawa sawa. Kwa hivyo tunaomba kwa sababu tuna mikutano mingi tunaomba wanalikuane kama mnatupenda mnatusikiza mnatuelewa kura ya urais iende kwa Kenya kwanza na timu yetu captain wetu ni William Samoei Ruto tukiwa hapo na ndugu Msalia na weta mwenyewe baba wa Roma sawa sawa tusukume hii gurudumu mpaka huyo mzee ajue ya kwamba time yake ya kustaafu is here and now jambo la mwisho bando wetu mliano nenya mungu ndivula sana efu wende nda ya mlembe nende basa alirefu wa jirani lazima kule sindu silale notambule chumbo salanga ya nanu Mwotambule kama ichusa wa wanano Mwenye kumuli wa wanja wa wanano Mwambara na ndajirani wa wanano Yaani msahurari wa kibu wa kiminyoro Kuna mzaa mejifunga minyoro na utu wa tuli Yoye anafikiri Musari ya na weta wakiwa na raila ni watu wazuri Tukiwa na ruto tunakuwa wabaya hiyo unafiki yake tunasema shetani shetani la mwisho kabisa huyo dr kibunguchi mnamjua mnamlewa mnamumanya mnamlewa mnampenda 
sana mimi nimekuja nyumbani kweli ama uongo mzizi ingo eh si mnajua nilileta ngombe hapa nililipa yote hakuna deni haya <laughs> haya mimi nataka tu niseme mawili matatu kwa sababu leo tuna mikutano karibu sita na mimi nataka niambie wa Kenya Jana tumefanya mikutano tano leo tutafanya sita juzi tulifanya zingine yani kwa wiki moja tutakuwa tumelenga mikutano karibu ishirini sasa tunataka tuonyeshe hao watu wazimio wamezima hawawezi fanya mikutano vile sisi tunavyofanya bas sasa munisikize muumbude kabisa Nataka kutegua kitandawili. Nitegue? Nitegue? Ama niwache? Haya. Jambo la kwanza ni lazima wa Kenya wafahamu kwamba uhuru ndio patron wa azimio. Munasikia kabisa? Amekuwa akijificha, akijificha, akijificha lakini jana kama mlitazama kule Mombasa alitoka pangoni amejionyesha amedhihirisha yeye ndio patron wa azimio jambo la pili ni nyinyi kufahamu kwamba Raila Odinga ndio project number one kwa huo mradi wa azimio tunaelewana kabisa ye ni project number one kwa muradi wa azimio muhurire alafu wamesema kwamba watatafutia watatafutia raila nani atakuwa running mate yake yani patron atavute azimio aweke project ya kwanza aweke project ya pili Yaani kwa kifupi jamaa huyu hataki kwenda nyumbani vile kibaki alienda. Mumurire. Mumurire. Yeye ni yake anataka tupange vile kabila alipanga huko DRC. Kabila alitoka akakwamia kwa chama, akakwamia kwa wajumbe akaweka tshikedi pale ili awa na control kutoka kwa mlango wa nyuma jameni sisi tunataka president ambaye atakuwa akiwa controlled kwa mlango wa nyuma ama tunataka president ambao sisi wenyewe tumechagua yule ambaye atatoa uamuzi na sera ambazo zinaeleweka hebu nionyeshe mnataka vipi Munataka kibaraka ama yule ambaye anaidhini ya watu? Yule anaidhini ya watu? Tumesikizana kabisa? Ama mnanihada? Ana homo mbera? Omanye numumbera? Numumbera? Ndio tumabasa kurubira na kumukura zingombe hango hano. Eh? Aya. <laughs> kwa hivyo sisi tumekuja pamoja kwa sababu sera zetu zinaambatana. 
tunataka uchumi bora tunataka pesa mfukoni na tunataka usawa na haki sisi tunasema hatutaki pia watoto wetu wadhulumiwe kwa mambo ya elimu mimi nimeshangaa na wakenya wameshangaa kwamba hii public participation ya kuleta mfumo wa CBC ilifanyika lini CBC ni mfumo wa elimu unatatiza wazazi unatatiza walimu na unatatiza wanafunzi Sisi kama Kenya kwanza tukiingia pale tutangoa hiyo tuweke mfumo wa elimu ambao unaeleweka na ambao utachunga kila mtu. Hatutaki tuwe na mfumo wa elimu ambao unasaidia wale mabonyenye na watoto wao na unagandamiza watoto wa maskini ambao tunataka tuinue. Kwa hivyo sisi hatutakubali. Na ndio kwa sababu tumesimama hapa. Na mimi nataka nirudie. Abasiani VFA. Kwa jonyire. 2007-2008. Mimi nili support Raila. Ata weta wakati huwa wako musupport. Lakini 2013. Weta ka support Raila. 2017. Sisi wote tuka support Raila. Mimi nauliza. Na Musiani Unu, Ruto tulikuwa na yeye tuke support Raila 2007. Musiani Unu. Na ye, sako support aku. Eh? Hii ni karata gani anatuchezea? Tutakubali hiyo kweli? Tutakubali hiyo kweli? Tumwambie atoe jamu huko mbele. Viongozi wengine waingie. Na kama ameshindwa kutoa jam sisi tutaenda huko tumutoe ili viongozi na vijana wapya waanze kuingia mamlakani waongoze taifa letu la Kenya. Wangapi wako na sisi hapo? Sema Kenya kwanza. Kenya kwanza. Tumuchape kiboko ya siasa. Round one. Sema round one. Round one. Round one. Hatutaki tupelekwe kotini. Tunataka tumushinde na kura zikiasibiwa iwe siku moja tumemaliza. Kesho yake tarehe kumi tunaanza kuunda serikali ya kuhudumia wa Kenya. Round. 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 Sasa wacha nipatie chief hasla naye asalamie. <coughs> Aya. Naambiwa ya kwamba tusonge songe hapo wananchi wengi hawa tuoni huko nyuma. Tusonge kidogo. Tusonge songe kidogo hapo boss. We. Aya, tusonge tusonge hivi. Aya nyinyi mnaweza kwenda pande hiyo. Bas, nafikiri hapo ni sawa. Hapo ni sawa. Basi Aya namna hiyo namna hiyo namna hiyo namna hiyo wale amuoni kule nyuma mnaweza kusonga huku mbele huku ndio tuonekane sisi wote wananchi wa hapa likuyani amjambo likuyani amjambo likuyani murembe murimoro murimaramu musanga rire Bwana Yesu asifiwe. Simutusalimiane hivyo hewani jameni watu walikuyani. Basi sisi tuko hapa leo. Na nyinyi watu walikuyani. Tunawashukuru sana. Kama sio watu walikuyani huyu Musalia hangekuwa na bibi na watoto. Kama sio watu walikuyani mimi singekuwa na bibi na watoto. Kwa hivyo nyinyi watu walikuyani ni watu wazuri. Sasa mkhasi wako area. Na hii serikali sasa ni serikali yenu. Ni kweli ama si kweli? Serikali ya mkhasi si ni serikali yenu? Ama namna gani? Na ndio tumekuja hapa leo wangwana walikuyani. Mimi ni unajua nilikuwa hapa juzi. Situlikubaliana? Na nyinyi mkaniambia 
ya kwamba kama tunataka maneno iende sawa sawa nitafute omwame Musalia nitafute omwame Weta tuketi chini tupange serikali ya 2022 Sasa watu walikuyani mimi nawauliza mnasema bado muko na maneno ama maneno imekwisha Maneno iko sawa Tupange serikali na Weta na Musalia na Hasla na hawa wengine wote mtatuunga mkono hebu nione wale wanasema watatuunga mkono tuunde hiyo serikali pamoja na vile Musalia amesema na Weta hatujaungana ati ndio tupate mambo ya Musalia ama maneno ya huyu Weta ama mambo ya William Ruto tumeungana kwa sababu kuna watu wanataka kuteka nyara nchi yetu ati wao ndio watatuamulia nani anatuongoza wasimamie uchumi yetu wasimamie mambo yetu yote na tumesema kama wa Kenya hiyo kateli ya watu wachache mwaka huu tutaizima na kuibomoa ili tutengeneze Kenya ya wakenya wote mimi nauliza nyinyi watu walikuyani Semu umesikia kuna wengine wanapangana kule Nairobi kwa maofisi na mahoteli ati wanataka kutupangia nani atakuwa rais wa Kenya ati wameenda wakafanyia interview mtu ya kitendawili ati atuongoze Kenya mimi nauliza nyinyi watu walikuyani kuna watu mlituma Nairobi waende watafute nani atakuwa rais wa Kenya Mulitumana wale wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama ni nyinyi ni mtaamua Nani wataamua Wale wa Nairobi ama nyinyi Nani ndio kusema Ni nyinyi ama wale wa Nairobi Kwa hivyo wale wanajifana Nairobi watatupanga mnawaambiaje Ati mnawaambiaje Mnasema atupangwi ngwi Likuyani mnasemaje Likuyani mnasemaje? Mumesema tupangwingi? So tunawapatia ilani. Wale tunashindana na wao. Na tunawaambia karibuni sisi tuko tayari. Tuko tayari na wananchi, tuko tayari na sera yetu na tunajua wananchi wa Kenya ndio wataamua. Ni kweli ama si kweli? Si nyinyi ndio mtaamua? Na ndio tumesema vile tumeungana mumesikia weta akisema tumesema mwaka huu ni mwaka wa kutengeneza usawa katika taifa letu la Kenya mwaka huu ni mwaka wa kuondoa kiburi na madharau ya watu wachache tutengeneze Kenya ya kufaa wa Kenya wote tunaelewana watu walikuyani sisi watatu hapa tumekubaliana ya kwamba ajenda yetu namba moja mwaka huu ni kuhakikisha ya kwamba tunapanga uchumi ili tuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira tunainua biashara ya kila mtu tunabadilisha kilimo na tunabadilisha mambo ya matibabu kila mtu aweze kujisimamia tunawauliza watu walikuyani wale tunashindana na wao Mulisikia jana wakisema wanataka kubadilisha katiba ati itafutwe mtu anaitwa spokesman. Nyinyi mnataka tutafutiwe spokesman kwa Kenya hii? Nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama mnataka tubadilishe uchumi? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi? Vile weta anasema. Vile Musali anasema uchumi bora vile tunasema bottom up wale wanasema tubadilishe uchumi nione kwa mkono na tumekubaliana na nyinyi ya kwamba jinsi ya kubadilisha uchumi mwaka huu tunaweka pesa bilioni mia moja katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana wetu ajira as a matter of priority tunaelewana Tunaelewana tulikuwa na hiyo mpango 
lakini kwa sababu Kenya hii kuna watu wameteka nyara nchi yetu hawataki tupange ajira ya vijana wetu hawataki tupange biashara ya kila mtu wanataka kutuweka katika hali ya umaskini wanataka vijana wetu wakose kazi ati ndio wawe raisi kuwanunua waendelee na sisi tuendelee katika umaskini lakini tunawaambia mwaka huu watajua hawajui ama namna gani ndugu zetu tunakubaliana mwaka huu tutawaambia nini tutawaambia watajua hapa mseni nini jambo la pili tunasema mwaka huu yule ambaye wewe mfanyibiashara hapa tunasema kazi ni kazi tunasema kazi ni nini na tunasema hata kama biashara yako ni kidogo tutapanga ili biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho wananchi wengi 80% wako katika sekta ya micro small and medium enterprise wafanyibiashara wa huko chini. Ni kweli ama si Na hawa wafanyibiashara wa chini hawajulikani na bank, hawana security, hawana namna ya kuinua biashara yao, wakitaka kukopa pesa wanakopa kwa Shylock, wanakopa kwa Fuliza, wengi wa hawa wananchi tayari wameorodheshwa kwa CRB kwa sababu ya madeni ya Fuliza. Ni kweli ama si kweli? Tunawatangazia hivi mwaka huu wewe mungwana huko kwa CRB wewe ambaye fuliza imekunyanyasa mwaka huu tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini ili kusaidia wafanyibiashara wa chini hawa. Mnatusikia watu wa Likuyani? Likuyani tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya serikali ya Kenya Airways iko makosa tukiweka bilioni ya msini kwa biashara ya hao watu wa chini iko makosa kwani mama mboga alipi ushuru kwani muti wa bodaboda alipi ushuru kwani mkulima alipi ushuru kwani watu hapa chini alipi ushuru tunawaambia hivi mwaka huu tunaweka pesa katika azina ya micro small and medium enterprise ili mfanyibiashara wa chini hapa apate pesa ya kuinua biashara yake na tumesema hiyo pesa bilioni ya msini hautaenda kakamega kutafuta hautaenda kule likuyani kutafuta kwa county headquarters ama county headquarters tutalete mpaka ward yako ili wewe mtu ya boda boda badala ya pikipiki ya elfu mia moja unalipishwa elfu mia mbili na hamsini kuanzia mwaka huu tutakupatia hiyo elfu mia moja ununue pikipiki na ulipe hiyo elfu mia moja peke yake nyenye mnanielewa nyenye mnanielewa ndio usawa tunasema tunaelewana jambo la tatu Tumesema tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Vile weta amesema bei ya mbolea tuteremushe mpaka ifike shilingi elfu mbili na miatano badala ya elfu saba. Na pia tumekubaliana jambo la nne tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya eh, matibabu na kabla ya mwisho wa mwaka huu mwaka gani? This year before the end of this year kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF everybody in Kenya Yenye mnanielewa na kila mtu ataenda hospitalini atatibiwa na ataenda nyumbani bila ya kulipa pesa yoyote Watu wa Likuyani tumekubaliana Mtatembea pamoja na sisi Mnakubali agenda yetu ya uchumi Tuinue biashara ya kila mtu. Mimi niko na swali mbili kwenu. Swali mbili. Mimi nauliza nyinyi watu walikuyani. Mnakubaliana na wale wa kitendawili na wale project ya kitendawili ambao wanatuambia watu wanataka kubadilisha katiba. Ama mnakubaliana na weta na Musalia na Hasla tubadilishe uchumi kwanza. Tubadilishe katiba ama uchumi. Walie uchumi kwanza. 
jambo la pili swali la pili hii uchumi tumekuwa tukipanga huko juu ati inaitwa trickle down ati watu wachache wafaidike wakifaidika wakuja wasaidie watu wengine huko chini wale wamengojea miaka hamsini lakini haijafika huko chini mnataka tuendelee kungojea ya juu ama tuanze na hapa chini tuanze chini tuanze chini alafu tuende juu bottom up bottom alafu up bottom 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 mnasema bottom up uchumi bora ndio tuweke pesa kwa mfuko hebu nione wale wanasema bottom up tumekubaliana tumekubaliana mimi nataka nisimame hapa sawa sawa na mimi nataka niseme mambo machache mimi nikisimama hapa mimi ni naibu wa rais wa jamhuri ya Kenya na serikali ya jubilii serikali ya jubilii uhuru kenyata rafiki yangu na mimi ndio tuliunda serikali ya jubilii and i want to tell our friends the jubilee government was a joint project between uhuru kenyata and william ruto and i want to tell them you cannot deny me as deputy president the credit we have achieved in the many things we have achieved as a government it is not going to happen my friends kama ni mpango ya mabarabara mimi niliketi kwa meza tukipanga mambo ya mabarabara kama ni mpango ya stima mimi niliketi chini tukapanga mambo ya stima kama ni mambo ya TTI mimi niliketi chini tukapanga mambo ya TTI kama ni mambo ya elimu tulipanga chini tukapanga hiyo mambo pamoja sasa yale mambo yamefaulu hauwezi kuniondoa katika mambo yaliyofaulu kama singekuweko serikali ya jubilee haingetengenezwa let us feel, let us face the truth sijui kama tunaelewana so anybody imagining that they can deny me the credit for the things we did that succeeded in jubilee are wasting their time i made an equal contribution to the success of the jubilee administration and i know too well i have been in politics long enough that you plan theory in offices but you execute practicals in the field sometimes on top of cars so hakuna haja ya kusumbuana sijui kama tunaelewana and the only team i want to say the only team that can build on the success of the last 10 years and correct the wrongs of the last 10 years the only team with that experience is the kenya kwanza team the other team have no clue where this thing came from and where it is going and they are obsessed with trying to manage power and to manage positions and to manage succession so that they can continue to lord over the people of Kenya and i want to tell them we are ready for that contest my friends bring it on sijui kama tunaelewana Tuko pamoja? Tuko pamoja? Eh, yeah. hey, tuko tayari kabisa. Sijui kama tunaelewana. Tuko tayari kushindana na wapinzani wetu. Tunaelewana? Tunaelewana? Na timu yetu hii ya Kenya kwanza ndio timu ya pekee ambayo inaelewa yale mambo yameenda sawa na yale mambo tutasahihisha yale mambo yameenda sawa kwa mambo ya miradi na yale mambo yameenda kombo kwa mambo ya madeni na sisi tutarekebisha ile timu mingine wanafikiria ya kwamba wao Kenya ni yao wanataka kujipandika huko ati waendelee ati waupandishe katiba sijui waendelee sisi tunawaambia wa Kenya hawatapangwa tena
ama nyinyi watu walikuwa yani mnasema tutapangwa tena mnasema tutapangwa tena mnasema tupangwa tena hebu niwe wala wanasema tutaunga mkono aya niko hapa na viongozi wengine wapi Cleo Malala Salamu kwa yeye. Asante sana. Ah mimi nitaongea kwa ufupi sana. Naibu wa Rais William Ruto na viongozi wetu Mose na Madrid. Leo mimi nimekuja hapa kusema kwamba sisi viongozi kutoka mkoa magharibi sisi tutafata mambo msali ya Mdavadi na Wetangula watasema vile walisema tupigie Raila kura tulipiga ama tukupiga sasa hivi wamesema tuungane na William Samoei Ruto mmekubali huo muungano na mimi nimesikia huyo hasla akiongea mimi nimefurahia sana kwa sababu ameongelea mambo ya mtu wa chini kabisa na vile yeye anatafuta uongozi na kina wetana kina madhibi wanatafuta uongozi wa kule juu pia hapa chini ni lazima turekebishe uongozi wa hii kaunti yetu hapa chini na mimi nimesema mheshimiwa Samoi Ruto huyo mtu unaita hasla the best definition of a hasla ni mimi ambaye nilianza kusimama kura ya MCA nikatoka huku chini bottom MCA nikaenda kwenye senate sasa sasa hivi ninataka niende up kwenye governor. Na mimi sitaki kukuwa governor kwa sababu mimi najitakia Mheshimiwa Ruto. Mimi nataka kukuwa governor kwa sababu niko na sera zangu. Ukiangalia hapa lukuyani hata wewe Mheshimiwa President ukileta pesa kwa wamama, hakuna sokoni hapa lukuyani ya kujengea wamama wetu na watu wetu wa pikipiki. Mimi kama gavana priority yangu ya kwanza itakuwa kuleta soko hapa. Sitafanya vile oparanya amefanya anatoa mchanga kwa boma yake anakuja kumwaga kwa sokoni yetu hapa. Mimi jambo la pili ambalo nitawafanyia kama gavana wenyu ninajua national government wanasema ati masomo ya sekondari ni bure. Lakini ukipeleka mtoto shuleni Headmaster anauliza wewe tena pesa ya lunch. Mimi serikali yangu itahakikisha kwamba mambo ya kulisha watoto during lunch time serikali yangu italipia all day scholars free lunch katika shule yao. Jambo la mwisho. Mimi nikitaka pesa ingie mfukoni kabisa. County government yetu ya Kakamega imekuwa ikipeana contracts kwa mabwenyenye peke yake matajiri ndio wamepata kazi katika county government mimi serikali yangu hizi barabara za hapa ndani ndani zinaitwa fida roads hizo barabara mimi nitapatia vijana na wamama walime na mikono zile barabara za kuingia kule ndani waweke pesa kwenye mfuko so mimi siseni mengi Ninajua tuko katika upinzani na tuko katika mbio za kutafuta ikiti. Niko na ndugu yangu hapa Boni Kalwale. Mimi nina yeye tutakaa chini tuelewane kwa hii team. Mtu mmoja akue governor, mwingine akue senator, si ndio? Ama tufanyaje, si ndio? Kwa sababu umeona William Ruto na Musalia na Weta wameshikana kule juu. Hapa chini mimi na huyu Boni Kalwale paka tukae chini tupimane, si ndio? Tuelewane huu. Mkisema Boni akuwe governor, mimi ni kuwe senator, mimi nitakubali. Lakini mkisema mimi ni kuwe governor, Boni akuwe senator, nitasema haleluya kabisa. Bwana Yesu abariki, asante kabisa. Aya Boni Kalwale. Mpatie Boni Kalwale aseme jambo. I mean, I'm talking about being clear. Oh, that is the spirit. He on the spirit. Thank you. Thank you. Vanaro.
Bana bari biriku ya ni mlamba. Ochinga Musa la bagalu ale wa yema. Chinga Musa la bagalu ale wa yema. Wa yema. Bagalu ale wa yema. Wa yema. Thank you. Rafikiye to your excellency Mr. Deputy President. From the bottom of my heart. Nina kushukuru ila mikutano ulifanya kakamega ya kutafuta urafiki kutoka kwa mweshmua wetangula na mweshmua mdabadi. Mweshmua mdabadi ya ndo wetangula vile mmekubali sasa meraisisha siyasa ya Kenya na siyasa ya nyumba yumu ya na mrembe. Mr. Deputy President, ninajua umekua ukiona Sijui mjumbe wa ANC, sijui mjumbe wa nani ameenda huku na kule. Don't worry. In Kakamega, in Luyaland, tuko na Mheshimiwa Mdavadi amekuwa katika siasa miaka 35. He is experienced. Mheshimiwa Wetangula amekuwa katika siasa miaka 25. He is experienced. Mheshimiwa Bullfighter Dr. Bonnie Galuale nimekuwa katika siasa miaka 20 I am experienced let me tell you ukiwa na hawa wanaume na hii experience uwezitishwa na atwoli ambaye hata MCA hajai chakuliwa uwezitishwa na kijana anaitwa na Bulindo ambaye amekuwa katika bunge miezi nane peke yake. Uwezitishwa na kijana kutoka hapa Lugari anaitwa Sabula. Sabula alikuwa katika bunge miaka tano aliporudi amelewa kila siku kila wiki kila mwaka. He has no idea what goes on in leadership. Kwa hivyo watembea na sisi we are lucky younger politicians who are sensible like Malala na wengine ambao wanakuja kibarubaru kama Tiberius Shukuku and so on. Vijana wewe. Mheshimiwa Darwinas. Valio. Nataka msikie. I want you to learn from the number one community in population hapa Kenya inaitwa Wakikuyu Mount Kenya. Wakikuyu wameandika historia kwa sababu wameamua kwamba katika jamii yao hawatasimamisha presidential candidate presidential candidate wao ni William Samoa Ruto. Walio Alafu uhuru wamekasirika. Uhuru wao waje kukasirika. Uhuru sikia vizuri. Wakikuyu wanakuambia wewe usiki. Kwa sababu uhuru ulileta by election juja. Wakikuyu wakakuambia ukusikia walikuangusha. Ukaenda Kiamba, wakikuyu wa kuangusha. Ukaenda London Ward, wakikuyu wa kuangusha. Ukaenda Rurie Ward kule Nyandarua, wakakuangusha chini. Ukaenda Meru kule Mount Kenya, uhuru wakikuyu wamekuangusha chini. And as if it is not enough, President Uhuru, wa Kenya wamekuangusha kwa BBI, Uhuru wa Kenya wamekuangusha kwa Uduma Namba, Uhuru hii project yako ya Raila, wa Kenya watafanya nini? Watakuangusha. Jambo langu la mwisho. Jambo langu la mwisho. Sorry. Jambo langu la mwisho ni mambo ya Kakamega. Kakamega County kwa heshima kubwa I respect mheshimiwa Oparanya Ndiyo sababu mimi wakati tulipigana na yeye chimpeleka katika mahakama Mheshimiwa Oparanya listen to me Watu walikuani hawana maji Watu walikuani hawana barabara Watu walikuani hawana fertilizer Watu walikuani hawana cattle dip na wewe opara nyo unafikiri maendeleo ya watu wa ikuliani ni wewe kuja kujenga hapa nyumba penye unalala na pipi yako 
Obaranya sikia vizuri Obaranya sikia vizuri Wakati nitakuwa gavana wa Kakamega Hata hii fishbowl umefanya hapa Hii mchanga yote nitaleta Nirudisha we liberalize Watu wenye ulichukua shamba yao I'll settle back those people Valio hey! Mwishmiwa Deputy President Kuna vijana wetu hapa Ambao Sawa, wacha ni dawaita, dawaita, dawaita Thank you Asante sana Thank you very much Asante sana Boni Wacha ni muite mwishmiwa Wakapuchai Awasalimie mwishmiwa wakapuchai One minute Asante sana Kwa majina mina ito wa majimbo Kalasinga Bunge wa Fort Kenya kutoka Kapuchai Jambo moja na kuambia rais Wewe rais wachana na IEBC peke yake IEBC ilifanya uchakusi wewe ni rais Wacha kuwa kimbisia sheria ya sahi Kwa amba wasipeperushe matagaso ya kura wakati na maliza Pili tunakuwe shimu Lakini wewe umeshusha Hadhi ya upresidenzi baka chini Kwa amba mungu anapatikana na nyororo kwa chukua yako Na kutuzi wa kina mama Kenya Kwa amba hange lala na hawa watu wote Hambia hiyo mzee wa nyororo atuoli Kwa amba sisi wa luya Hatuna haja na yeye Unataka haja na chili Na uyu William Ruto Mwili yake hii Inatosha kulala wa kitanda ya state house Na uyu mungu wa mani wabariki Aya Tuko na mweshumi wa kale postanya mbaya natoka jirani wenu wapa soi. Jirani wenu wapa soi. Watu ya lukuyani hamjambo. Arambe. Basi tumefika hapa leo ili tuzungumuze mambo ya kuendeleza Kenya mbele. Mimi nataka kutukusema maneno machache. Jana ni meona ndugu yangu na rafiki yangu. Raisu huru kinyata amekasirika. Mimi nataka kumuambia raisu huru kinyata. Kabla ujaingia siyasa, tulikuwa na wewe moya kikuambea uingie siyasa, karibu utoroke. Baada ya hapo, tulikuwa na mweshimua William Ruto, tukirai mweshimua Makto Marehemu, aondoke kitini uwe nominete tukasimama na wewe. 2002, tulisimama na wewe, hadi tukaenda upinzani. 2007, rais kibaki ya kachukua, sisi tukasimama na Raila Odinga. 2013, Licha wa Kenya wote kukataa kufanya kazi na wewe Mweshimu wa William Ruto na jamii yetu tukasimama na wewe 2017 tukasimama na wewe marambili Na kwa haya yote hauna deni letu Hatusemi uko na deni letu Liale tunataka kumuambia rais Kwa sababu jana ametangaza kwa mba siyasa imeanza Sisi tunataka kumuambia rais You know our capacity, you know our ability, you know the energy we have We are going to deliver this country from dictatorship. Sisi tunatawa tuseme kwa mba azimio ambaya tuko nae ni ya kusaidia wanainchi. Wale wanaketi kwa mahoteli, wanapangwa, kama unatafuta kiti jia rais, na hata wewe mwenyewe uwezi kujitafutia makamu wa rais, utaungoza aje inchi. Wanainchi wakakamega, tushikane, kwa zababu mini jirani wenu ngambo hile, mimi naomba kiti ya gawa na ngambo hile, gawa na ya wasingiju. Mungu wa wabariki sana. Niko na mweshimi wa Digimas Baraza Mutu ya kofia Bas Wadi ya liku ya ni mbana yezu hazifiwe Harambe Sizi tuko hapa tunanyenyekea tunawaomba kura enu Kwa muungano huo wetu wa Kenya kwanza Uo muungano ndiyo utambaliza ukora waki utumi Kenya hii Kufikia mwezu wa nane maka huu Nataka kuambia raisu wa inji ya Kenya Hata kama wewe ni rais Haimanishi ya kiri yako ni nzuri kuliko ya Kenya milioni ya rubeni na tano Nataka kuambia raisu wa inji ya Kenya Wewe ni raisu kwa sababu tulizunguka hapa Tuka kutoftia kura, ukachakulio, ukashinda Ile tunakuomba ni kwamba Do not use up the powers of the Kenyan people To decide who is going to be president of the Republic of Kenya In August this year We will not allow you, and even as you continue campaigning for your project, give us the respect that CCP at Wendelewe na Shukulizetu na kufanya campaign ya kubadilisha uchumi wa Kenya. Unaitu walukwene tuko pamoja? Mutabichia Kenya kwa Zalans. 
kwanza kwa hiyo mzee ambaye kwa rais nione wale walikupisha Kenya kwanza Kenya kwanza Kenya kwanza kila mahali kila mahali wazambeni sana haya ngoja ndini ngoja kidogo ngoja kidogo wacha niite mama mukabane anatafuta kiti ya women rep panda hapo sema jina Wanda bali kuyani mrembe mrembe handi Mimi naitwa Penina Mukabane naomba kiti ya women representative Kakamega County Mumekataa maneno ya vitanda wili Mumekataa Your excellency watu walikuyani wamekataa maneno ya kuzimia na ile maneno ya vitanda wili hey. wapi nduru ya William Samoei Ruto <laughs> wapi nduru ya mheshimiwa wa msali wa mdawadi wapi nduru ya weta asante na wapi nduru ya mama county panina mkabane asante haya mama mwingine hapo Khadija Nganyi salimie haraka haraka Nikuyani Mrembe. Emirembe cha Ruto. Emirembe cha Musalia. Emirembe cha Weta. Abada befavaluya. Abasatsa bashebwa bachendera ngalala. Nibehala khumesa bapanga bakhuwa ko buruchi. Omusinda lo dungwerwa nyati abane nabana mmatoi. Weta ngule yashebwa. Musalia yashebwa. Ruto yashebwa. Wehala khumesa bapanga makhuwa ko buruchi Raila lo dungwerwa nyati abana nda atabe nda abana sawa sawa walikuja hapo akafanya utafiti mkawaambia mtaki Raila mkawaambia utaki ODM wakarudi kwa drawing board wakakuja na kitu inaitwa DAP wakaficha Raila ndani eti ndo mpigie kura lakini sisi tunawaambia na Raila hapa na tumekataa kabisa na DAP hapa na tumekataa ni mimi mama Hadija Nganyi naomba kura ya women rep kakamega kaunti ya Santa Anita Wacha nimuite Mungwana anaitwa Diberia Sikuku Asante asante. Haya mheshimiwa, sawa 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 sawa. Sawa. Sawa sawa sawa. Sawa sawa. Haya asante sana mheshimiwa William Ruto, mheshimiwa Msalia Mdawadi na mheshimiwa Weta. Mimi nina mambo matatu. Lukiani wewe. Lukiani wewe. Muko na Ruto. Muko na Msalia. Muko na Weta. Mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Msali Mdawadi pamoja na Mheshimiwa Weta kwa kuona kwamba mnashikana na Mheshimiwa William Ruto ili tubadilishe uchumi wa nchi hii. Sawa sawa? Sabaha kwa mula hii. Sabaha kwa ile mwelekeo. Pili nataka kusema hili. Nyinyi hapa juu Mheshimiwa Weta, Mheshimiwa Msalia pamoja na Rais wetu Mheshimiwa Ruto. Sisi tunawasupport ile line up umetoa wanalukiani watawapea kura mtawapea kura lakini vile mmesikizana kula juu na kuomba mheshimiwa weta na mheshimiwa msalia muache watu wa lukiani wasikizane hapa chini hapa chini tunasema mbuga ni nani mbuga ni nani mtanipigia kura alo alafu mheshimiwa William Ruto haya asante sana niko na mama mwingine mama Luseno Mama Masi Luseno Kenya kwanza mrembe Kenya kwanza power Mimi naitwa Masi Luseno na naomba kiti cha women representative Vijana mmeona size yenu Meona mama chap chap Kwa mheshimiwa Msalia Mdavadi na Wetangula Nataka tu kusema salute Mume tutoa kwa hibu kubwa sana. 
na sira mengi ya kusema asante naomba Mungu awabariki haya tuko na Mungu ana mwingine hapo ama mama mwingine tuko na mama patie hamjambo wote hamjambo mimi naitwa Senge Lydia Pamela Nyangala na ania kiti cha kina mama Kakamega County naomba mtusaidie asante haya niko na Mungwana mwingine hapo We panda haraka nani Very good Watu walipiani Watu walipiani mlembe Mlembe swa Mlembe mia Mlembe te Mimi naitwa Steven Kisaka Mimi natafuta kiti ya ubunge walipiani Mimi nataka kushukuru ndugu zangu His Excellency Moses Mdama Moses Mdawadi nataka kushukuru wetangula nataka kushukuru the chief hosola His Excellency Deputy William Samuel Ruto kwa kuungana na ku make sure ya kwamba hizi kura zetu za Mlembe Nation zinaingia kwa debe moja watu walipiani hebu nione kura za Kenya kwanza kura za Kenya kwanza kura za Kenya kwanza asanteni sana Mungu awabariki haya Niko na MCS ngoja kwanza ngoja kwanza ngoja kwanza Niko na Mungwana anaitwa Ndende Nyoro Mbunge kutoka kule Moranga Likuna likuyani oye Harambe Tunasema Kenya kwanza Harambe Harambe Kube hapa likuyani mumeamua Kube mumeamua Kube mumeamua serikali iko hapa. Wacha niwahakikishie. Hata vile mumeamua. Hata Muranya na Kure mlima Kenya yote. Sisi tumeamua na tumeamua rais wetu watano wa Kenya anaitwa William Samoei Arab Ruto. Ama kuna maneno mengine? Si tumemaliza hiyo. Muniruhusu kwa sababu jana tusikizane kidogo tu. Najua Najua tumefurahi kuona hasla. Tusikizane kidogo. Mimi niketaka kutoa ujumbe kwa rais wetu. Rais wetu Uhuru Kenyatta. Mheshimiwa wetu tunakuheshimu. Rais wetu tunakuheshimu. Tafadhali usituretee temptation of otherwise. Kwa sababu tugetaka tuendelee kukuheshimu kama rais wetu wa Kenya. Mheshimiwa Rais, jana mulikuwa na mzee kule Mombasa na akawaza kucheza na kuleta mchezo kwa maneno ambayo iko very important. Mr. Atwoli, I respect you because of age, but you cannot trivialize the issue of suicide na kuileta katika siasa. Wananchi wa Kenya wanajinyonga kwa sababu uchumi umeharibika. Wananchi wa Kenya wanajinyonga kwa sababu uchumi imekwisha tuache kucheza na maisha ya wakenya kuigiza maneno ya suicide katika siasa na ya pili rais wetu the kenyan people know very well that we elected you as a joint ticket with mheshimiwa william samoei arapruto in 2013 our president from 2013 up to 2017 the jubilee regime delivered Mulituletea stima mabarabara yote mkapanga ile yote nimeona hata kule Moranga mtu alikuja kupanga maneno ya hizo barabara alikuwa ni William Samoei Arapruto Mheshimiwa Rais Mass Transformer ilikuwa inawekwa Kenya mzima from 2013 to 2017 please give us a report how many transformers have been installed in the villages of Kenya from 2017 to date mheshimiwa rais hiyo kazi ilisimama na kwa hivyo lazima mheshimiwa William Ruto aigizwe na hako ndani ya miradi yote ambayo serikali hii imefanya kwa sababu hii sio pesa ya mtu ni pesa tunalipa kodi kama wa Kenya lakini pia tunaelewa that in this second term ile kazi tumeona ni kazi ya wizi wizi ya kemsa Hakuna kazi ya stima inaendelea mheshimiwa rais. Road project have stalled. 
because ulichukua mtu ya hati shake ambaye haelewi kazi yeye haelewi kazi rais huyo project yako haelewi kazi na ndio kazi yako imesimama na ya mwisho mheshimiwa rais wewe ni mwana siasa kama sisi na hata na CDF yetu kule mashinani tunapaga kazi kwa ofisi lakini darasa ikijengwa barabara ikijengwa lazima tukuje kwa, na, kwa wananchi kuangalia vile kazi inafanyika na ya mwisho mheshimiwa rais kwa vile uchumi imeharibika kwa hii government yako ya yes, second term wananchi wengi wa Kenya hawana ofisi ya kwenda kazi wale wako kazi ni wale wezi wa Kemsa wale wako kazi ni wale wengine wanapora pesa ya umma na kwa hivyo mheshimiwa rais tavutia vijana kazi wacha kuwaambia hawana ofisi ya kwenda likuya ni tumeamua likuya ni tumeamua mheshimiwa rais tafadhali unisamehe lakini mimi nataka kukueleza kwa nini watu wa Mount Kenya hawakusikizi siku hizi mimi natoka Moranga mimi ni wa jamii yako lakini watu wetu mheshimiwa rais hawakufuati kwa sababu tulikuchagua sisi wote tukitarajia miradi ya maendeleo yule adui rutiabia ni adui ndio ulileta kama ile project yako ambayo iko pale bere mheshimiwa rais watu wetu ya jamii yako ndio umeagamisha na DPP ndio unatumia KRA ndio unahagaisha mheshimiwa rais kwa hivyo mimi nakuomba Mheshimiwa Rais tumekuchagiwa mara mbili. Wacha na maneno ya siasa kwa sababu tunataka uende nyumbani kama tuwakuheshimu. Mnasema hiyo maneno ya project iende? Mnasema Rais muhula wake akimaliza aende nyumbani? Mnasema aende nyumbani? Tuendelee kumheshimu. Wacha nione kura ya hasira, kura ya hasira, kura ya hasira. Asanteni sana. Niko na MCS. Jeremia kutoka Sango. Ebu pungia wananchi wewe Jeremia. Wewe jamaa anaitwa Jeremia mpigeni makofi. Wewe pungia wananchi Jeremia. Aya tuko na mama anaitwa Diana wa hapa Likuyani. Wapi mama Diana? Very good. Mama Diana. Tuko na Raymond kutoka Nzoia. Wapi Raymond? Wapi makofi ya Raymond kutoka Nzoia? Very good. Tuko na Moses kutoka Sango. Wapi Moses kutoka Sango? Moses kutoka Sango ndio huyo wapi makofi ya Moses? Tuko na Makani kutoka Likuyani. Wapi Makani? Huyo mungu na Makani. Tuko na Diana Diana amesema. Tuko na Jumba. Aya Asante sana. Tuko na huyu anaitwa Makanyi. We, boss, anaitwa Makanyi. Ame. Aya tuko na Jumba huyo mpigeni makofi. Anaitwa Dickson Jumba kutoka kule kutoka Nzoia. Nani mwingine? Eh? Muganda. Tuko na Muganda. Asante sana. Tuko na nani mwingine? Tuko na nani? Sema jina huyu anaitwa nani? Anaitwa mtu fulani. Aya na huyo mwingine anaitwa nani? Aya tuko na Kundu 